。地表最强争夺战打响，来自世界各地不同国家、不同流派的战士们齐聚一堂，在隐秘的地下格斗场内将进行一场殊死搏斗。能站到最后的人就能获得那无上的荣耀。经过严格挑选的三十二人将进行分组对战，他们中有奥运冠军，也有拳王泰森，甚至有少林寺高手、中国拳法家。被吸引而来的人还远不止于此，泰拳王、柔道家、空手道家。摔跤手、相扑力士、黑这档首领、黑道大哥、加拿大街溜子等等。作为地下格斗场的不败王者，刃牙今天也只是其中一个普通的参赛选手。如此豪华的阵容，还没开始就已经能预见比赛的精彩程度了。比赛分组名单很快确定，如果大家能看懂，就可以提前看看花山呐、啊，列这些自己喜欢的选手的比赛进程。话不多说，直接开始比赛。A 组第一回合第一场，刃牙率先出场，而他的对手是超级巨人李昂，身高两米四。体重三百一十公斤的怪物。裁判介绍双方数据：刃牙身高一米六七，体重七十一公斤。人高先不说，双方体重相差近四百斤呢、啊。小江第一次来，今后直呼不公平。但这在地下格斗场是被允许的，只要不用武器，其他的随便你整。李阳不断言语挑衅，刃牙不屑一顾。直到被问候了母亲，刃牙才抬起头。今天就拿你这家伙作为给母亲的祭品吧。双方选手归位。哼，嚣张的小鬼。待会儿十秒内解决你。随着一声令下，比赛开始。李阳刚转身就遭受来自刃牙的冲击，六百斤的巨汉直接被推到了场边。啊！你这混蛋！刃牙再愤怒的一拳击中李阳侧腹，顿时就有骨裂声传来。李阳忍着剧痛回拳回去，但却被刃牙先一拳击中手臂。啊！就这样，一口气，一口气打到冠军吧！砰的一声巨响，刃牙十大地拳的一脚踹在李阳面部，顿时巨人倒地，战斗结束。地下格斗场的不败王者刃牙果然名不虚传。咦，好像说早了，因为李阳又爬了起来。刃牙摆开双手，中门大开，让李阳放肆的用全力攻过来，从不惧怕任何对手，除了勇次郎。这就是刃牙一贯的风格。你过来呀、啊，臭小子，那就不要怪我心狠手辣了。从出生以来，我就没使出过全力，今天就要灭了你！不是大哥，你说这话时能不能有点底气啊？瞧你这冷汗帽的！李阳使出全力对刃牙发起猛攻，但经历了上次斗雨一战的刃牙，早已有了与巨人交战的经验。一个回合下来，直接瞄准膝盖，一脚踹断，接着两脚补刀，直接将李阳踹到了观众席。这次才是真的结束了，分出胜负。第一回合第一场胜者，斑马巴蒂。第二场选手登场，巴西青道夫对战泰拳王巴卡巴卡。丢丢丢，真是太菜了，太菜了。巴卡根，嗯，小江，干什么？我来吗？真是吓坏了，刚才人家好担心你的，原来这个世上还有这么多我不知道的事啊。阿罗巴卡根，为什么今晚你要带我来看这种比赛呀？因为，因为，我下集再说吧。为什么要一直打架，一直战斗？当被问及这个问题时，刃牙表示，只要是个男人，或多或少都有过要成为地表最强这样的梦想或者念头。但梦想这个东西，谁都不知道会何时放弃。有 99.99% 的人都在中途改变或遗忘的梦想，但始终也会有那么一小撮人，不管遇到什么事、什么人，自始至终也不会放弃他们的梦想。虽然这很愚蠢，但也正是他们今天聚集在这里的原因。今晚这里的选手，全是没有放弃那种梦想的男人。哇呀！噗啊！呀！哈哈，你们看那家伙快不行了，待会儿就让我上场表演吧。这个笑，镇牙那家伙去哪儿呢？还说找他热热身呢。哎，大叔，听说你曾经称霸格斗界呀、啊，但你今天可比不了以前了。哎，必杀炸弹帅！我啦，我啦，我啦！好了，分出胜负，分出胜负，都闪开，都闪开，不要抖动他，他可能会有生命危险呢。八哥哥。这就是你说的梦想吗？地表最强争夺战的32位选手被分为 A、B、C、D 三组，每组的胜者可以继续晋级。A 组第一轮第三场，泰拳重量级冠军罗伯对战摔跤老将安东尼朱寿，就叫他朱手吧。上场前，朱手一副视死如归的模样，我说就不能有点气势吗？朱手先生，待会儿如果你不行了，我会扔毛巾帮你认输的。认输。该这不，不用你担心。朱寿曾经掀起过日本格斗界的一阵狂热，但距离那阵狂热过去已经二十年了。老将朱麻是否还有当初的神采呢？喂，阿九，过来！哎，过来，巴嘎嘎的
，你以为老子会说吗？待会儿不准给我扔毛巾，听好了吗？你好好说不行吗？打我干嘛？战斗很快开始，萝卜上来就是一脚，接着又是一脚，连续两下猪手就出了不少血，但他还是找准时机一个头锤顶上去，顿时萝卜就被撞得鼻歪眼斜了。猪手在趁机一把勒住萝卜腰部，直接使出一个经典的甩脚技结束比赛。没想到这场比刃牙打太快啊，很快就到了 A 组第四场，这场由本部以藏对战相扑横纲龙。金刚上场前，刃牙和花田都来给老家伙送行。不，怎么搞得这么沉重啊？安、啊、娜说点搞笑的，缓和气氛。花田之前和加藤争出场名额，不仅失败了，还被加藤踢碎了一个阿蛋。这件事你们可一定要保密啊！老实说，今天是我的五十岁生日。真他喵的害怕变成妓女？怎么会呀、啊，老头？我们来给你唱生日歌 ，Happy Birthday to you， 祝你生日快乐。得了吧，我老头子可没那么容易死。来了，当然要继续的赢下去了，嘿嘿。本部一藏对阵相扑横纲，这并不是刃牙相扑道，而是二十年前刃牙一中本部的首次对战。在地表最强争夺战第一轮的比赛中，时年五十岁的本部遇到一个难搞的对手——相扑横纲金龙山。随着一声令下，比赛开始。横纲率先发起攻击，近身就是一个推掌，本部被结实的拍中，直接飞到场边。还没等本部反应，横纲冲过来拉住本部腰带，再一手按头，直接把本部摁在地上摩擦。难不成今天本部的五十岁生日真要成忌日了？但再次被抓起的本部却邪。妹一笑，一把顶住横纲的小拇指。横纲，你可能要休息一阵才能上场了。本部身体猛地流转，拉住横纲手臂就要来个过肩摔。完蛋了，横纲的手会被折断的。哎，哎。妈的，怎么弄不动啊？没想到本部根本就拉不动这个横杠，别说是手了，就连那被握紧的小拇指都能反抗本部的抓力。松手吧，老家伙！砰的一声巨响，横杠直接从背后使出一个头锤，让本部松手。哎呦，我操！你真要把我送走啊！本部双手捂头大叫，突然却一脚向后蹬去。这脚虽没能破防，但也给本部时间拉开距离。双方打得难解难分，看来没那么容易分出胜负啊！本部为什么拉不动横杠的小拇指？刃牙给出了合理的解释：历史的小拇指都。都是经过特别锻炼的。相扑比赛时，他们就是用小拇指互抓兜裆部，所以小拇指是力士制胜的关键。我想这大概就是为什么以后杰克咬掉素米小拇指后，德川会那么生气了。不光回到赛场，横纲摆出的架势似乎马上要结束比赛，而另一边的本部也是使出了招牌架势，看来两人都想速战速决啊！本部率先攻来，近身一拳似乎没啥效果，但他马上又不屑的发起猛攻，但很可惜都被横纲一一拦下。本部猛地发力，双拳从侧面击中横纲双颚，但同时也被横纲抓住了腰。这下完蛋了！横纲直接把本部猛地翻摔，而且之后的攻击还未结束，只见其抬起巨腿，马上要给老头来个豪华踩背。砰的一声巨响后，这一脚直接跺在头上，真是惨不忍睹啊！分出胜负，胜者横纲金龙山。这一集的标题叫《惨烈的老英雄本部与藏》，还真是贴合。难怪之后的相扑片里没见本部出场去打相扑啊，看来是留下心理阴影了呀。A 组的四场比赛完结，晋级的四人在下一轮又将进行两两对决。不过在那之。前先轮到第一轮的其他组，一组第一轮中，加藤、烈、克四、花山等八人都在这一组。一组独一个的出现名额，不知会花落谁家呢？这是漫画《刃牙》中中国拳法家烈海王的首战，他的对手是来自俄罗斯的战斗猛兽谢尔达克洛夫。谢尔曾在寒冷的西伯利亚苦修，每天都要光着膀子拉上千斤的巨石上山，是个不折不扣的狠人。但烈海王也不是吃素的，刃牙光是看着烈海王的背影都不禁感叹道：“这个功夫大师很强，异常的强啊！”赛场上，烈海王缓缓脱掉上衣，那完美的身材引起现场观众一片惊呼，连刃牙也是自愧不如啊！如此完美的肌肉，属实罕见。你对他的体型有何看法？有何看法？与其这样问，还不如问他那样的肌肉是如何练出来的。随着一声令下，比赛开始。烈海王摆出硬底姿态，希尔顿感不妙。眼前的对手虽一动未动，但却给他带来了前所未有的压力。我的天哪，他的拳法竟到达了如此地步！对，准先生，你们都在震惊些什么呀？我怎么看不懂啊？会有五千年的历史啊！场上的烈海王突然改变架势站起，哎。在动手之前，我要告诉你一件事：你们住的地方，我们早在几千年前就到过。还有，你如果不拿出全力。我也会认真不起来的。说话间，烈海王已经上前搂住了谢尔脖子。这样的话，就不像比赛了吧？就在谢尔被烈海王气势吓得痴呆之际，突然被脑海中的声音惊醒。但这时已经晚了，烈海王看似只打出轻飘飘的一拳，但谢尔的腹部顿时遭受剧烈冲击，整个人向后倒飞，在连续翻滚几圈后才惊醒的站稳。哇哦，烈牛逼
，厉害！真是的，虽然有强大对手出现很高兴，但这样的比赛可以一点也不好看。混蛋，敢小看我！吉尔猛地扑来，李航在瞬间一绕到其身后，一脚踩在其肩，接着双腿迅速盘上其脖子，双手在按住双颚，李海王邪魅一笑，倒转年花。李海王瞬间身体像一侧倒具，同时也是嘎嘣一声，吉尔的脖子直接弯曲了九十度，这个动作犹如一朵绽开的莲花。不过每一次莲花绽放都免不了有人中。瞬间分出了胜负，这位神秘的中国拳法家实力究竟用了几分呢？与此同时的后部选手休息室内发生巨变，四位后部选手中已现身的三位有两个都躺在了地上，刚进来这个也是一脸懵逼，估计是上厕所躲过了一劫。喂，喂，醒醒啊！发生了什么事？啊、怪我，怪我，别碰我！啊，打我干嘛？你清醒一点！你不是，不是、啊，救命啊！怪我，怪我。我有这么吓人吗？当休息室的动乱传到德川耳中，这个老家伙却十分的兴奋。<笑>那只怪物终于来了嘛！一种格斗大战又来了，又来了！在地表最强争夺战中，有一个怪物担任了替补。说是怪物，那自然就不是人了，不是一种形容，而是真的不是人这种动物。地表最强争夺战 B 组第一轮第二场马上开始，上场前的加藤信心满满，殊不知一场空前危机即将袭来。此时加藤的对手拳王阿杰也正在热身，突然有一股黑影袭来，阿杰快跑啊！赛场上加藤已经登场，但阿杰却迟迟不见身影。入场通道中，阿杰的教练已被干飞，怪物正向。向阿杰袭来！你这个怪物，不要过来！阿杰选手，请尽快入场，不然你将失去比赛资格。<笑>阿杰不能上的话，那么上场的就会是超 A 的后部选手啦！阿杰选手，阿杰选手，阿杰躺在地上已没了动静，而出场通道中的怪物嘶吼声却是越来越近。医、啊、生咆哮后，一个黑影跳进场内。我的天，有怪兽！哎呀呀、哎，妈蛋，开什么玩笑啊！嘿嘿嘿，参赛人员到齐！这一头凌乱的长发，莫非是永次郎？啊阿蛋不断发出嘶吼，不，怪物不断发出嘶吼，原来是只人形巨猿，人牙看着屏幕都惊呆了。这是夜叉猿，顿时往日和夜叉猿的回忆再次浮现在刃牙脑海中。但很明显，这只不是四年前的那只，和刃牙成为朋友的夜叉猿早已被永次郎杀害。那么眼前这只必定就是老夜叉猿的儿子了。夜叉猿的出现导致现场一片混乱，工作人员急忙冲上台准备制服怪物。我的妈的！你们认为你们有能耐将他请出去吗，卡特桑？如果你可以的话，试着把那头巨猿杀了也可以呀、啊。亚美达，亚美达塞！喂，卡特，顺便给你提一嘴，人牙早在四年前就打败过他了。我先溜了。加藤一听这话，马上受了刺激，直接一个凌空翻滚就攻了过去。不要出手啊，加藤，他是我大侄子。看招！凌空前踢，我打，我打，我打！加藤这几下是绝对没放水，但没想到就算在陆继直的加成下，这几脚却没能破防。夜叉猿瘪着嘴，似乎在说：“打妹，打妹！”什么？居然一点没笑，还在打哈欠？果然是个怪物啊！人牙也是一阵冷汗，看来自己想多了。加藤应该伤不了夜叉猿。你这混蛋，居然在我的面前睡觉！啊、加藤何止受过此等屈辱啊，上去又是一。顿拳打脚踢，不过依旧没造成任何伤害。人牙突然想到了什么，快速冲到场内。喂，小夜叉猿，我在这里，你想见到的仇人在这里。夜叉猿听到声音，猛地回头，一把抓住加藤，朝刃牙扔去。啊！我操！刃牙接住我！加藤急速飞来，还好夜叉猿扔得准，刃牙也接得准。但两人直接被震飞到通道中数十米才停了下来。这场比赛又会如何演变呢？难道说会换刃牙上场吗？强大的人形怪物夜叉猿大闹地下格斗场，年伤多名参赛选手，连刃牙也被暴打。谁能终止这场闹剧呢？故事紧接上集，刃牙的声音引起了夜叉猿注意，就直接趁手把加藤当做武器扔向了刃牙。还好有刃牙接应，加藤才没被摔死。就算如此狼狈了，加藤还是不肯认输，要继续和夜叉猿战斗，但马上却被刃牙拦下。喂，巴克，你不会想说？我不行，换你来这种话吧，加藤，你确实不行，换我吧。你个混蛋，随你怎么打也没用的。刚才你已经试过了，就算你使出再强力的攻击，甚至都不能叫醒睡觉的他。我不是看不起你的实力，但他确实。啊啊
。就在这时，夜叉人直接追到了通道里，加藤正好借此机会证明自己。既然腿和手刀都没用，那就试试这招吧。必杀叉眼，不行，加藤。人牙突然大吼一声，直接把加藤给镇住了。夜叉人趁机一拳砸下。巴基，你这个混蛋，突然叫一声吓到我的攻击了。这时，夜叉人转换目标，一拳朝刃牙挥来。人牙躲过后，打算正面迎战。死你妈塞，夜叉人 Junior， 我不会再逃避了。你的父亲确实是因我而死，要打就打吧。夜叉人似乎能听懂人言，听到刃牙这话，直接发狂的朝刃牙发起攻击。不过出于愧疚，刃牙怎么被暴打都是不还手。就在这危机关头，旁人突然一脚将夜叉人踢开。谁到你了，人猿？来人正是被称为空手道终极武器的余地克斯。克斯盯住其头发，一把将其扔飞。刃牙见此，眼神复杂，不知在想些什么。没过一会儿，克斯将夜叉人拎。回了场内，这引起现场一片惊呼。没想到今天的意外是接二连三呐、啊、！Oh my god， 单手就将巨人扔飞，好强的力量！<笑>杜布，不愧是你的儿子。<笑>谦虚，谦虚，只是养子，养子。喂，来吧，怪物，我来当你的对手。为什么？为什么夜叉猿还会来呢？他不是选手，当然不是为了格斗的金腰带，更不是为了食物。对了。他只是相信，如果乖乖的来，就能见到杀害他双亲的仇人了。这，全都是那家伙的错。回到场上，没想到夜叉猿居然被克斯暴揍一顿。没看出克斯居然拥有着远超怪物的力量还有技巧，几招下来就把夜叉猿打趴下了。滚回你的神山老林吧，这不是你该来的地方。最后就这样乖乖躺下，不然我就送你上路。喂，兄弟。做的过分了，人牙为何突然出来阻止克斯？这究竟是怎么回事呢？眼看双方剑拔弩张，加藤急忙冲过来拦住人牙。巴基，不要心急，这家伙和我不一样，他一定会从 B 组出现的。你只要获得 A 组的冠军，到时候自然会在半决赛和他相遇了。OK OK， 你们两个年轻人都消消气，以后有机会打的。闹剧就此结束。医务室里，看着躺在床上的夜叉猿，刃牙不禁痛苦。虽然医生说他休息几天就没事，但刃牙还是止不住愧疚。夜叉猿一家原本在神山里与世无争，但总有强者打着证明勇气的名号前来猎杀他们。曾经年少无知的刃牙也是如此。不过唯一不同的是，刃牙和夜叉猿在大战后成为了好友。但勇次郎为了激励刃牙变强，直接把夜叉猿残忍杀害。夜叉猿 Junior， 你的双亲都死在了勇次郎手上。我的母亲又何尝不是？就交给我吧，这仇我一定会替你讨回来的。A 道大哥华山勋首登地下格斗场，上上前直接炫了一瓶白酒，打架嘛，华山还没怕过谁。华山本场的对手是日本拳法家道成文之信，一个是街头打架王，一个是正规练出来的，究竟谁会更强呢？一见面，文之信就掏出头盔让华山戴上，因为他怕待会儿把华山头给打爆。我真是好久没见这么嚣张的人了，那个笨蛋，待会儿会被老大打死的。我也这么觉得。喂，哈雷亚玛，不要觉得不好意思嘛，照我说的戴上就行了。此时的华山是满。满脸阴影，跟我玩这套。只见华山手中不断发力，竟直接将头盔捏成了一个小圆球。这下整得文之信的脸色那是颇为难看。但华山马上就做出了更惊人的举动，直接从怀中掏出刀递给文之信。这可比刚才文之信送头盔还要侮辱人呐、啊！为了不落下面子，文之信拔出刀扔在地上，接着一拳将其轰成两半。好家伙，是谁都不肯让一步，那就赛场上见分晓吧。随着一声令下，比赛开始。文之信直接发起冲刺，近身后一个旋转勾勾拳就砸在华山脸上，顿时华山的门。刃牙全部掉光，这一幕惊呆了阿木、刃牙还有所有的观众。但文之信的师傅却觉得理所当然。难道华山在第一轮就要被淘汰了吗？冲击后的华山一拳挥下，没想到文之信也再次出手，又一拳砸在华山脸上。华山后退一步，稳住身形，接着猛地一记上勾拳打来。华山打出神之一拳，文之信跳起用脚击挡，借力弹射。什么打架王？也就这样。文之信满脸轻松的落地，哎呦，结果直接摔了个狗啃屎。轻松想多了，文之信的左脚毅然折断。华山的攻击哪有这么容易化解的？今天就让你见识一下。什么才是真正的流氓打架？华山大喝一声，拳头猛地向上抡来。文之信急忙插手抵挡，不料双手在瞬间折断。这一拳的冲击还未结束，只听得嘎嘣一声，文之信的脊柱和几条肋骨竟全部折断。但文之信还未意识到伤势的严重，一脚弹射缠住华山手臂，接着就想使劲将华山的手臂扭断，结果马上牵扯到伤势，直接痛晕了。你打我两拳，我打你两拳，然后比赛就结束，就这么简单。华山还是那个华山呐、啊，分分出生死，不分出。
救神父啊！比赛刚结束，文之信的师傅就跳进场来。我，华神信，我要和你打！眼看华神又是一场回去，裁判急忙阻止。亚美鲁萨，比赛已经结束了。我。我绝对不会让李晨出以暴力出兵的人在这里放肆，整个日本舞蹈界都会因此蒙羞。向不正当的暴力发起挑战，那才是舞蹈存在的意义。舞蹈存在的意义，你或许对打架有什么误解？不管对手是谁，不管什么时候，能打就好。要接受挑战，随时都可以。所谓的打架。就是这么回事我们在街头干仗，无论何时都是情绪高涨的。想打的时候就动手，不管是在吃饭、睡觉还是成长，打架没有任何限制。这，没想到街头打架也有这种觉悟吗？对不起。你是舞蹈家，华山仙。华山转头脱掉衣服盖在文之信身上，接着就阿木拉来酒。咕咚咕咚。不知道文之信死没死，就当死了吧。不过华山，你真是温柔啊。徒手降服狮子，这个人不是勇次郎，而是克斯今晚的对手——关节技高手罗兰。罗兰这小子从小就爱拆东西，看到有东西连接在一起就控制不住手，就连情侣在街上拉拉手被他撞见了也要给人分开。当这种病态的强迫症遇到关节技时，罗兰成为了百年难得一遇的天才。在师傅的教导下，他逐渐在那片没了对手，还习得了一眼就能看破对手关节连接处弱点的绝技。整天欺负师兄弟，罗兰已经觉得没意思了，他要玩点刺激的。不过师傅反对，来到非洲，千辛几。几天后摸清了狮子的习性，找到一只落单的就直接扑了上去。别说这小子还挺有能耐，几招下来就要把狮子勒晕了。这时他师傅带着猎人出现，一枪给狮子干掉了。虽然没能分出胜负，但也由此可见罗兰实力之恐怖了。而他今晚的对手克斯可以说是他的宿命之敌。罗兰的师傅和克斯的老爸独步曾大战三百回合未分胜负，之后两人也没机会打了。今晚正是两个流派决一胜负的时候。画面转到赛场，我们先看看双方的数据。克斯身高幺八六，体重幺幺六千克。罗兰。身高幺八九，体重幺幺二千克。战斗还未开始，罗兰就看透了克斯浑身的关节，与常人无异，那么应该能轻松破坏掉。胜利我就收下了，呵呵，你就偷笑吧，真是可怜。胜者只能是我。喂，克斯，你能否继承我的衣钵？这一战就是敲门砖。老头子，这么严肃干嘛？比赛开始！我会在这场比赛中证明我已经超过你了。战斗开始，罗兰先甩出一波垃圾话，不过克斯并不是这一套。见克斯一脸无所谓，罗兰瞬间发起冲击，加速俯身一个擒抱，但这一下却镂空了。谁能想到克斯居然撒腿就跑，而且跑得还挺快的？可恶，这么多人看着，你要不要 face？ 罗兰再次俯身起来，而。克斯一把闪开后，跳到罗兰身后，又跑路了。可恶，属耗子吗？给我站住！罗兰也追了上来，但这正中克斯下怀。两人都在狂奔，克斯突然一个急刹车，接着一头向后顶去。这一击之下，罗兰的鼻子都给撞歪了。不过他也趁机抓住了克斯的手腕，只是轻轻一撇，克斯的肩膀就脱臼，接着又一拧，手肘又脱臼。不愧从小就是拆家大王啊，是碰哪儿哪儿就被卸啊！克斯一个指拳脱身，接着上演了一番脱臼恢复法。哎，这样猛的一甩就归位了。怎么样，你学废了吗？克斯只是被罗兰抓住手腕，瞬间就被卸掉了两个关节，手脱臼了要怎么办呢？克斯来教你，扎好马步，把手想象成斧头，用出全力向前劈砍。如果没有变得更严重的话，那么就有一定的几率和克斯一样把手解好了。这一逆天操作把所有人都惊呆了，不简单呐、啊！两个人都是怪物。宿命之战继续进行，罗兰近身后猛地俯身擒抱，一把搂住克斯小腿，而克斯在瞬间抽出一个加速回旋踢，让罗兰本就不多的牙又掉了两颗。接着克斯跳到空中，按住罗兰脑袋，又是。一记重拳，眼看罗兰倒地，但克斯的表情却愈发的变态。克斯来到罗兰身前，瞄准脑袋就要轰下。都这样了，他还要打吗？入手，比赛结束。突然，罗兰一把抓住克斯手腕，接着双脚弹射，一把将克斯踢翻，在瞬间就切换的位置将克斯锁死。这个动作不就是当初刃牙打败我的那招关节固定技吗？不过刃牙屡试不爽的招式到别人这儿就不行了。克斯单手猛地拍地，竟靠着这单手倒立将罗兰顶起。你锁啊，现在还。能锁吗？克斯不断发力，肌肉变得通红，接着手肘弯曲，再用力弹射，成功脱身。接下来，克斯的反击就开始了，一拳再一脚，每一击都下手狠呐！哈马巴基。我根本就没把你放在眼里，我的目标是连你都畏惧的反马勇次郎。扑哧一声，克斯竟一个指拳破坏了罗兰的一只眼，这下手狠那程度也是在向勇次郎看齐啊！分分出胜负。<笑>第一回合比赛已进行一半，左半区的 A、B 组都已对决完毕，接下来就轮到右半区的 C、D 组了。C 组第一场的选手也是重量级的，一个是拳王 Michael Tyson， 另一个则是韩国海军陆战队教官泡菜哥。经纪人对泰森来参赛很不。
不满，明明在外面打一场能赚一千万美金，但在这里赢了都没钱，就算获得冠军也只有一条什么古罗马斗兽金腰带，完全就没必要啊！但泰森有自己的执念，他要证明重量级拳击手才是世界最强的代名词。你面对刃牙找上的克斯，他对克斯对战时的狠辣风格十分不满，你不该对失去反抗能力的对手动手。<笑>你很不爽我吗，冠军 boy？ 那你来打我呀！妈蛋，操你妈的！人牙和克斯同时出手，这场冲突暂且放下。泰森和西巴哥的战斗也先不管，一场危机正向所有人袭来。德川普邸收到勇次郎要来格斗场的传真，不是将要来，是已经来了。勇次郎搭美军的超音速飞机已经到了日本，地表最强神武空降地表最强争夺战，这下有看头了。有人说拳王泰森在刃牙里就是个弟弟，比如在监狱片时，泰森天天被欺负，属于是最下层的战力了。不过你不知道的是，这个重量级拳王在刃牙中也曾风光过。地表最强争夺战 C 组第一轮第一场，拳王泰森对战西八国海军陆战队教官泡菜哥，一个是拳王，一个是特种兵，真是奇奇怪怪的组合呀。对战前，泡菜哥十分兴奋，虽然双方对视的时候没有体现出来，但一转头那是脸都笑歪了。狙击泰森，俺欧巴第一回合就干掉你！随着一声令下，比赛开始。泰森重拳出击，泡菜哥同时也连出数脚，只是被泰森的一拳轻微擦碰到，泡菜哥顿时感觉天旋地转。小西巴，再来！泰森一个左勾拳打来，泡菜哥腾空躲避。好菜泡菜家，泡菜哥猛地一脚，泰森用拳头挡住，马上一个上勾拳回击。泡菜哥躲过后，马上一个扫堂腿，一脚没有效，马上又连出数脚。那个泡菜哥对拳击手的危险地带研究得很透彻呀！啊，啥意思啊？这样说吧，拳击手的攻击范围大概是数十公分的正方体，如果在这攻击范围外进行打击战，就不会有危险了。所以那个泡菜哥只敢躺在地上用脚蹬。嘿，奏效了！只要再吵着腿攻击一回合，你就完蛋了，泰森。泡菜哥步步紧逼，这次泰森居然后退了。这一脚我就废了你！西巴赛泡菜，我操我赛菜！泰森，快躲开！威龙威龙嘟嘟，勇次郎赛，马上就到了，前面就是地下格斗场。喂，冠军 boy， 继续来呀、啊！打我呀！妈的，来就来！快、啊，我操，你打我干嘛？你把炮车点点点点！眼看泰森就要中招，他一脚蹬住围栏，接着一拳就要砸下。这脚让泰森的身体向前倾斜，所以炮菜哥进入了泰森的攻击范围。炮菜万岁！人出胜负，一拳足矣。这应该算泰森在刃牙里的高光时刻了。画面来到休息室，刚打完刃牙一拳的华山脸色犹如便秘。突然，华山感觉头部被利刃刺穿，这股强烈的杀气正是来自勇次郎。<笑>这个不速之客让现场所有选手不知所措。不过，华山反应过来后，马上再一把拎起刃牙。华山如此生气，正是因为克斯是自己下场的对手。Bucky 你为什么不给我打招呼就对他动手？他是我的猎物，我错，我我的错，华生哥，我认怂。猎物，这句话我可不能假装没听见。克斯突然上前，华生猛地一拳朝克斯打去，而克斯一手拍开后，猛地一拳砸在华生面来，实在太狠了，华生又得换眼镜啊！这局打得华生鼻血狂喷，也是彻底激怒了华山。眼看一场大战就要爆发，勇次郎突然插到两人中间，年轻人。不要在这里使用暴力！这是德川收到消息，火急火燎的跑过来，直接给勇次郎跪下了。勇次郎，算我求你行吗？这次不要捣乱，这是我一生最大的心愿啊！你不要把它破坏掉，就这样安静的离开，行吗？<笑>你想差了。我并不是来捣乱的，我只是来参观一下。说着，勇次郎走向选手，目光和善的开始打量。避开我谈什么地表最强，我就先不计较了。不过，打着这样极好的比赛。是不是该提升一下选手的参赛素质啊？终于，勇次郎选定了幸运儿，双手按在泰拳王肩上，轻轻发力，直接脊椎变形。接着再一按，直接把泰拳王按成了一坨。这吓得其他人是大气都不敢喘呐、啊。还好勇次郎没继续行凶，他只要一个名额。你在那边吗？出来吧。Hello， 大家好。他叫天内，让他参加，就算弥补我没上的过错，怎么样？